ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ വെട്ടിച്ചറ മജുമഴിൻ്റെ സാരഥികളെ ഉസ്താദുമാരെ മുത്തഹലിം സുഹൃത്തുക്കളെ ആദരണീയരായ കാരണവന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ഈ മജിലി സവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വിവാദത്തായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അഭിയുന്നരായ ബയാർത്ഥങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തി വരുന്ന ബദറു മജിലിസിൻ്റെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സദസ്സിലാണ് ഏതാനും സമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അഭിവന്യരായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തും അതിനു മുമ്പ് ഒരു അല്പസമയം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ബന്ധം ദുനിയാവില ബന്ധമാക്കി അള്ളാഹു മുറിച്ചു കളയാതെ ആഹ്റത്തിൽ അവൻ്റെ അറഷിൻ്റെ തണലി കിട്ടുന്ന മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ഷഫായത്തും ഹൗദുൽ കൗസറും കിട്ടുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിഖായിലെത്തുന്ന ബന്ധമാക്കി അള്ളാഹു ദൃഢപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അതിനു മുമ്പ് ആശയപരമായി നമ്മെ ആരെയും അള്ളാഹു പരസ്പരം അകറ്റാതിരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ റമലാനു ഷരീഫ് പടിവാതിൽക്കലെത്തി എന്നതിനപ്പുറത്ത് അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റജബിലും ഷഹബാനിലും നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ റജബിലും ഷഹബാനിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് തറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ റമലാനിലേക്ക് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എത്താൻ തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ സുഹൃതങ്ങൾ കൊണ്ട് റമലാനു ഷെരീഫ് ധന്യമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ താല നമുക്ക് വലിയ നേമത്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നേമത്തുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേമത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് റമലാനു ഷെരീഫിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ അലഹമില്ല വളരെ മുത്തബറക്കായൊരു സദസ്സിൽ ഈ ഉമ്മത്തിലെ സാരഥികളെ വിളിച്ച് അവരെ തപസ്സുലാക്കി അവരെ മധുഹു പറഞ്ഞ് ബദരീങ്ങളെ ഓർമ്മിച്ച് അവരെ മുന്നിൽ നിർത്തി റബ്ബിനോട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അതും ഒരു സയ്യിദ വർഗലുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വെട്ടിച്ചിറയുടെ അഭിമാനമായ നമ്മുടെ മജുമഴിൽ ആദരണീയരായ തുലൈമാൻ സക്കാഫി മാളിയേക്കൽ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന് മുഴുവനും നൽകട്ടെ അതുപോലെ ധാരാളം നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ അവരുടെയൊക്കെ പരിശ്രമ ഫലമായി ഇവിടെ വളർന്ന് പടർന്ന് പഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹതായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ റമലാനു ഷെരീഫിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം നൽകി പരിശുദ്ധമായ റജബു മാസം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നാം അള്ളാഹുമാരിക്കലന രണ്ടു മാസം മുമ്പ് നാം കേട്ടതാണ് അറിഞ്ഞതാണ് ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും വരുന്ന ആളുകളുടെ ബഹുമാനം പോലെയാണ് ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ബഹുമാനം ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് ആദരണീയരായ ബയാറ് തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരുക്കുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഒലമ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്കോ നാട്ടിലേക്കോ സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ എത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അവർകൾ കാഫികത്തുള്ളത് ഒരു കായ്സ് കൊടുക്കട്ടെ അതിന് വലിയ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതേസമയത്ത് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരാളാ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കണക്കായ ഒരുക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ 
വരുന്നവരുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഒരുക്കം ഉണ്ടാവുക റമലാനു ഷരീഫ് എന്നത് സയ്യിദ് ഷുഹൂറാണ് മാസങ്ങളുടെ നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മാസം വരുന്നത് രണ്ടു മാസം മുമ്പേ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവേ റജബിലും ഷബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹ് എന്നു പറഞ്ഞ് നിർത്താതെ റമലാൻ റമലാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണം അള്ളാഹ് റമലാനിന്റെ ആഗമനം റമലാനിന്റെ വരവ് റമലാനിന്റെ മഹത്വം രണ്ടു മാസം മുമ്പേ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി നോട്ടീസ് അടിക്കുകയുണ്ടായി പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുകയുണ്ടായി റമലാൻ ഒരു സംഭവമായി നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ പരിശുദ്ധമായ റമലാനു ഷരീഫ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിലക്ക് ഷെഹ്റു റമലാൻ സന്തോഷിക്കുന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് ആ മാസത്തെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണം സുഹൃതങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ മാസത്തെ ഒന്ന് ധന്യമാക്കാൻ കഴിയണം സുഹൃതങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ റമലാനു ഷെരീഫിനെ നമുക്കൊന്ന് വരവേൽക്കാൻ കഴിയണം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയവരാണ് കാര്യമായ ഒരുക്കങ്ങൾ വീടുകളിൽ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും പാത്രങ്ങൾ ദിവസവും കഴുകുന്ന പാത്രം ഒന്നുകൂടി കഴുകി വെച്ചു എപ്പോഴെങ്കിലും തുടക്കുന്നത് കറക്റ്റായി വളരെ വൃത്തിയായ റമദാനു ഷെരീഫിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചു ശരിയായി ഒരുങ്ങേണ്ട കൽബ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശരീരം ഇതെല്ലാം പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഷെഹ്റു റമദാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ മാസത്തിന്റെ വരവ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ദിവസങ്ങൾ എന്നിന് പറയാനില്ലാത്ത നിലക്ക് നമ്മെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാന ഷാബാനും റജവും റമദാനുമാക്കി ഈ വർഷത്തിലെ മാസങ്ങളെ അള്ളാഹു മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നമുക്ക് ധാരാളം ഞാമത്ത് നൽകി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു താല ധാരാളം ഞാമത്തുകൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഞാമത്തുകൾ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകി ഈ ഉമ്മത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല നൽകി മുസാലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല പറഞ്ഞു മുസനബിയെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് محمد نبي صلى الله عليه وسلم دنغا لدى أمتنا إني أعطيت أمة محمد النورين كي لا يضرهم ظلمتان رند إيرتوغل أبر برياس بدتا دريكان رند إيرتوغل أبر سنگد تلاكا دريكان رند نوروغل نام ورك پرغاشنگ ورك نلغي دريكن الله وند كليم آي موسى عليه السلاة والسلام نود الله سبحانه وتعالى برنذان ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഏറ്റവും ആദരവുള്ള ഉമ്മത്ത് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഉമ്മത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഉമ്മത്ത് സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ഉമ്മത്തെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഉമ്മത്ത് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും അനുയായികൾ വളരെ കാര്യമായി ആശിച്ചു പോയ നേതൃത്വമാണ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വം അവിടത്തെ ഉമ്മത്തിൽ പെടുകയെന്നത് മഹാനായ അബുൽ ബഷർ ആദം അലൈഹി സലാം അവിടത്തെ മക്കൾക്ക് മുത്തായ തങ്ങളോ മധു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ ബഹുമാനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം خليل الله إبراهيم نبي عليه السلام روح الله عيسى عليه السلام عدكم الله ورو لكشة ربطين على إرت الإرور النبياء مرسل عبر مدن آدى مدك آدى مرتش وك آدى عبر أمتنا بوتي پڑتير نو مدح رسول الله حبيب آية صلى الله عليه وسلم دنگڑ مدح عبر تا أمتنا بهمانا مبدي پچر نو സഹോദരങ്ങളെ ആ ഉമ്മത്തിന്റെ ഒക്കെ വലിയ ആശയായിരുന്നു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിലൊന്നും പെടാൻ അവർക്ക് കിട്ടാത്ത ആ ഭാഗ്യം കൂടി അള്ളാഹു താല തന്നിട്ട് പരിഗണിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് നാം മുസാലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനോടല്ല പറയുന്നു മുസ്നബിയെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്തിന് 
രണ്ട് കാര്യമായ പ്രകാശം ഞാൻ നൽകുകയാണ് ഞാൻ നൽകുന്നത് മൂസാലി സലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു ഏതാണ് റബ്ബെ ആ രണ്ട് കാര്യമായ ഗൗരവമുള്ള ഇരുട്ടേതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തായാല നമ്മുടെ കബറുകൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകൾ അല്ല പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ഏത് മനുഷ്യനും ഏത് കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുന്നവനും ഏത് നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവനും ഏത് സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനും ഏത് വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവനും എല്ലാവരും കടന്നു പോകേണ്ട സ്ഥലം എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട സ്ഥലം മോമിനീങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്ന സന്തോഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കബർ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാതെ എല്ലാവരും പോകണമെന്ന് അതാ എല്ലാവരും പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കബർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കബറിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാ ഒരു വൈദ്യുതി മന്ത്രി മുസ്ലിം ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വിദ്യുത് ശക്തി മന്ത്രി മുസ്ലിം ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അയാൾ നമ്മുടെ വെട്ടിച്ചറക്കാരനാണെന്നും കൂടെ കൂട്ടുക നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലാണ് അയാളുള്ളത് അയാൾ മരിച്ചുപോയി അയാളെക്കാളും കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്ര പത്രാസുള്ള വേറെ ആൾ ഉണ്ടാവില്ല വൈദ്യുതി മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓഫീസർ അയാൾ മരിച്ചുപോയി നമ്മളെല്ലാവരും പോയി ഫാത്തിഹൊക്കെ ഓതി യാസീനൊക്കെ ഓതി അയാളെയും കബറടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഈ നാട്ടിന്റെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയാണ് ഇയാളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കറണ്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൾബു കച്ചവടക്കാരൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വിൽക്കുന്നത് അയാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ കബറിലേക്ക് മണ്ണിട്ടത് ആ കല്ലെടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടൊരു ബൾബ് കത്തിക്കാൻ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ബൾബെങ്കിലും കത്തിച്ചു വെക്കാൻ സഹോദരങ്ങൾ ഒരു സീറോ ബൾബെങ്കിലും കത്തിച്ചു വെക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഴുകു തിരികിട വെട്ടുമെങ്കിലും കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല കൊടുക്കുന്നുമില്ല ഒരു പഴുതിലൂടെയും പ്രകാശമില്ല ഒരു സ്ഥലത്തൂടെയും വെളിച്ചം കടക്കൂല മേടയ്ക്കു പകരം സമ്പാദ്യം മുതലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുഫാന അതുമാത്രമല്ലതിലെപ്പോഴും വഹദാന ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കണ്ട ഇരുട്ടറ ആ കൂരാ കൂരിട്ടുള്ള കബറും സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അതിന്റെ ഗൗരവം വളരെ വ്യക്തമായി ഹദീത്തുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം ഉമ്മമാരുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ കൽബ് കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ റമദാനിലേക്ക് പോകല്ലേ നമ്മുടെ കൽബ് ഒന്ന് അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നാം എപ്പോഴും ഇടപെടുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം ആ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് മകരിബിന് ശേഷം ഒന്ന് കയറിയതാണ് ആ സമയത്ത് ജനാലയുടെ ഏതോ ഒരു ചില്ല ജനാലയുടെ ഗ്ലാസ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോ ഈ ജനാലയുടെ അളിയിലൂടെ നല്ല ഒരു പാമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് കയറുകയാണ് എന്തോ ഏണിയോ മറ്റോ അവിടെ ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം വിറവോ കൊള്ളിയോ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതിലൂടെ മറ്റു നല്ലൊരു പാമ്പ് കയറിയിട്ട് ജനാലയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തലയിട്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങിയോട്ട് കിടക്കുക എത്ര ധൈര്യമുള്ള മനുഷ്യനൊന്ന് പകച്ചു പോകും എത്ര ധൈര്യമുള്ള പെണ്ണുമൊന്ന് വിറച്ചു പോകും എത്ര നല്ല പത്രാസുള്ളവനുമൊന്ന് പതറിപ്പോകും ഓ സഹോദര നല്ല ഒരു മൂർഖം പാമ്പ് ഒരു സർപ്പം ആ ജനാലയുടെ അടുത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നല്ല ശബ്ദം നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ പെട്ടെന്നെന്തോ എടുക്കുകയോ എന്തോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പാമ്പതിന്റെ പിടുത്തം വിട്ട് റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് വീണതാണ് നല്ല ഗ്രാനൈറ്റ് ഇട്ട റൂമാ പെട്ടെന്നൊന്നും പാമ്പിന് എത്താൻ കഴിയൂല പിടുത്തം കിട്ടൂല പാമ്പിന്റെ കാലുകൾക്കൊന്നും പിടുത്തം കിട്ടൂല പക്ഷേ നിലത്ത് പാമ്പ് വീണ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് 
ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എത്ര ധൈര്യമുള്ളവരൊന്നു പതറൂലേ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കറണ്ടല്ലേ ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് കറണ്ട് ഒന്ന് കണ്ണു ചിമ്മിയത് പവർ കട്ട് വന്നു പോയത് നല്ലൊരു ഇടിയും ഇന്നുള്ളൊരു കാറ്റും ഒരു മഴയും ഒരറ്റ ഇടിക്ക് തന്നെ കറണ്ട് അങ്ങ് പോകാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് നിലവിളിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് വിളിക്കുക എമർജൻസിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശബ്ദം പൊങ്ങുന്നില്ല ഭർത്താവിനെ വിളിക്കണമെന്നുണ്ട് കൂറ്റുവരുന്നില്ല ആയിരം കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നതിനേക്കാളും വേഗതയിലാണ് മനസ്സു പോകുന്നത് പക്ഷെ കാലനങ്ങുന്നില്ല കാല് വെച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അനങ്ങുന്നില്ല ഈ പാമ്പ് അവിടെ പോയി നിന്ന് പിടുത്തൊന്നുമില്ല പാമ്പ് ഉള്ളിൽ വീണത് നമ്മൾ ഉറപ്പാണ് എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര വലിയ ബെഡ്റൂം ബെഡിന്റെ മേലെ കറി നിൽക്കാം വീട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം സൗകര്യമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പക്ഷേ പാമ്പിനെ കാണുന്നില്ല വിശാലമായ റൂമിന്റെ ഉള്ളില് ഞാൻ ഒന്ന് കൽവ് നന്നാകാൻ എന്റെ നഫ്സിനോട് തന്നെ പറയാണ് പേടിക്കുമോ നിങ്ങള് അതല്ല ധൈര്യത്തിൽ എവിടെ നിൽക്കുമോ ഇല്ല ഇല്ല ഏത് ധൈര്യശാലിയും പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നവൻ പോലും പാമ്പാട്ടി പോലും വിറച്ചു പോകുന്ന സമയമാണത് കാരണം പാമ്പ് വന്ന് കൊത്തിയാ പിന്നെ പാമ്പാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങള് പറയുന്ന ഈ കബുറില്ലയോ റൂമിന്റെ അത്ര വിശാലതയുള്ളതാണോ അതല്ല അല്ല ചെരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മലർന്നു കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കിടത്തി അതേത് സ്റ്റൈലിലാണോ ആ സ്റ്റൈലിൽ മാത്രമേ അവിടെ കിടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു മാറ്റവും എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാനോ നിൽക്കാനോ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനോ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമില്ല ഓടിയിട്ടൊരാളെ വിളിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല അവിടെ ഉണ്ടടോ ശക്തമായ പാമ്പ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് ആ പാമ്പിന്റെ ഗൗരവത്വം അതിന്റെ വിഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലെങ്ങാനും ഭൂമുഖത്തെങ്ങാനും കബറിലുള്ള പാമ്പൊന്ന് ഊതുകയാണെങ്കിൽ മാമ്പത്തത്ത് ഹലറോ പിന്നെ ഒരു പച്ചയും ഇവിടെ മുളക്കൂല അത്രയും വലിയ ഗൗരവമുള്ള അത്രയും വലിയ ഗൗരവമുള്ള വലിയ പ്രയാസമുള്ള കബറ് പാമ്പുകളും തേളുകളും നമ്മെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകം അലൈസഹദൻ വലിയ മഹാനായിരുന്ന ബഹുലൂലുൽ മജനു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ കോലത്തിലാണ് ചെറുപ്പക്കാര് കുട്ടികളൊക്കെയും അദ്ദേഹത്തെ കല്ലെടുത്തുറിയുമായിരുന്നു കൂക്കി വിളിക്കുമായിരുന്നു വേഷം കണ്ട ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ കോലത്തിലാണ് പലപ്പോഴും വേസ്റ്റുകൾ കൂട്ടിയിടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ദിവസം ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാ വലിയ പ്രൗഢിയോടെ പ്രതാപത്തോടെ പട്ടാള സഹിത ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു പുളി കേൾക്കുന്നത് അമീറുൽ മൊമിനീൻ അമീറുൽ മൊമിനീ ഒട്ടകത്തിന്റെ മേലെ നിന്ന് ഒട്ടക കട്ടിൽ നിന്ന് ബഹുലൂൽ മജനുവിനെ കണ്ടു മഹാനായ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് വിളിക്കുന്നത് വലിയ മഹാനാണെന്ന് മഹാനായ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവിന് മനസ്സിലായി മഹാനവറുകൾ ഉത്തരം ചെയ്തപ്പോ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു വലിയ ചരിത്രമാ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പലതും പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഈ പത്രാസിനെ സംബന്ധിച്ച് ദുന്യാവൊന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുലൂൽ മജനൂനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതാണ് രാജാവേ അലൈസവിരി നിങ്ങൾ എന്തു പത്രാസിൽ നടന്നാലും എത്ര ദുന്യാവിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ചാലും നാളെ കബറല്ലയോ രാജാവേ വീട് കുടിയലിന്റെ സമയത്ത് സമ്മാനങ്ങളുമായി ചങ്ങാതിമാരും കുടുംബക്കാരും വരും പോലെ ആഹ്റത്തിൽ ആദ്യത്തെ വീടാകുന്ന കബർ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ദിവസം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ദിവസം നമ്മുടെ കബറിന്റെ കൂടലിന്റെ ദിവസം വീട് കുടിന്ന ദിവസം പോലെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ദാ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് സമ്മാനം തരുന്നു മിൻഹാഹലക്കും സമ്മാനത്തിനൊറ്റ നിറമാണ് ചിലപ്പോ ദുന്യാവില വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് നമുക്ക് എ സി കിട്ടും ഫാന് കിട്ടും ടേബിള് കിട്ടും ബെഡും തലയണയും കിട്ടും പലതും പലതും നമുക്ക് തരാൻ വാഷിംഗ് മെഷീന് തരും ഗ്രൈൻഡർ തരും ജ്യൂസ് മെഷീന് തരും പലതും തരും സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ ആഹുറത്തിലെ വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് സമ്മാനത്തിന്റെ പെരുമഴയാണ് ഇട്ട ആളുകളൊക്കെ മാറി നിൽക്കാൻ ഞാൻ അണോൺസ് പറയുന്നത് മണ്ണിട്ട ആളുകളൊക്കെ മാറി നിന്നു ഇടാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഇടട്ടെ രണ്ട് കൈ നിറച്ചും ഒരേ നിറം ഒരേ മണം ഒരേ സ്വഭാവം ഒരേ സംസ്കാരമുള്ള മണ്ണ് 
ആ മണ്ണിങ്ങനെ വാരി വലിച്ചു കബറില കബറിലെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സമ്മാനമായി തന്നിട്ട് ആളുകൾ മടങ്ങുന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ബഹുലുൽ മജുൻ തങ്ങൾ ചോദിച്ചതാണ് രാജാവേ നിങ്ങൾ കടന്നാലും പ്രജകളാകുന്ന അണികൾ വന്ന് മണ്ണിടൂലേ ഒരാളിട്ടാൽ അയാൾ മാറിയിട്ട് പിന്നെ മറ്റൊരാൾ വന്നിടൂലേ അവളം വളരെ ദയനീയമായ കബറിൽ പോയി കിടക്കേണ്ട രാജാവേ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ ഗൗരവമുള്ള വലിയ പ്രയാസമുള്ള ഇരുട്ട് ആ ഇരുട്ടുള്ള കബറാകുന്ന വലിയ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലം അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ആ ഗൗരവമുള്ള സ്ഥലത്ത് വെളിച്ചം നൽകാൻ മുസാലേഹി സലാത്തു വസലാമിനോട് അല്ല പറയുന്ന് രണ്ട് ഉന്മകൾ രണ്ട് ഇരുട്ടുകൾക്ക് പകരം വെളിച്ചമാകാൻ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് രണ്ടു പ്രകാശം ഞാൻ നൽകിയതാണ് ഒന്ന് കബറിലുള്ള ഇരുട്ടാണ് മറ്റൊന്ന് കയാമത്ത് നാളിലുള്ള ഇരുട്ടാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മഷറയിൽ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാണകല കത്തി നിൽക്കുമ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ട് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും കബർ ഒരു മഷറയിൽ ഒരു ചാണകലയാണ് സൂര്യൻ ഇന്ന് പ്രപഞ്ചത്തെ കത്തിക്കാളുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയമായ സൂര്യൻ ഒരു ചാണകല കത്തി നിൽക്കുന്ന ചെമ്പിന്റെ തറയാണ് നിലത്തുള്ളത് ഒരു ദിവസത്തിന് അൻപതിനായിരം വർഷത്തെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ദൈർഘ്യമുള്ള ദിവസമാണ് വലിയ പ്രയാസമുള്ള സമയമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ ഇരുട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമുണ്ട് അവിടെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് ആരാന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനത് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് എന്നെ ഓർമ്മിക്കാതെ ഒരാള് ജീവിച്ചാൽ എന്നെ ഓർമ്മിക്കാതെ ഒരാള് തിരിഞ്ഞു നടന്നാൽ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു തന്നതല്ലേ സഹോദര നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അള്ളാഹു സുബഹനഹൂവ താല തന്നതല്ലയോ സഹോദരി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വർണ്ണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ വാഹനം നമ്മുടെ സംവിധാനം മുഴുവനും അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ അവന്റെ ഔദാര്യമല്ലയോ ആ ഔദാര്യത്തിന് നന്ദി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു സുബഹനഹൂവ താല തന്ന നേമത്തുകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു ജീവിക്കുമ്പോ റബ്ബിനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാരോ അബദ സഞ്ചാരികൾ ആരോ അള്ളാഹന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു അവന് വളരെ കുടുസായ ജീവിതമാണ് നാം നൽകുന്നത് വളരെ കുടുസായ ജീവിതമാണ് അവന് നൽകുന്നത് കയാമത്ത് നാൾ നാം അവരെ കുരുടന്മാരായിട്ടാണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക കയാമത്ത് നാൾ ഓർക്ക് കണ്ണ് കാണൂല കണ്ണ് കാണാത്തോന് കൂര കൂരിരിട്ടാണ് ഒരിക്കലും കണ്ണു കാണൂല അവന് കണ്ണു കാണുന്നില്ല ഒരാളെയും കാണുന്നില്ല സുബഹാനല്ലോ ആ സമയത്ത് അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന കാല റബ്ബിലി മഹർത്തനിയാമ്മാബേ ഞാൻ എന്തേ കുരുടനായി പോയത് എനിക്കെന്തേ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാതായി പോയത് എന്റെ കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ല എന്റെ കണ്ണിന് നല്ല പവർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ല എനിക്കെന്തേ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി പോയത് അള്ളാഹു സുമഹനഹൂവ ചാല പറയുന്ന നമ്മുടെ ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം വന്നതാണ് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പലതും പലതും വന്നതാണ് അതൊന്നും ഗൗരവമാക്കാതെ നിങ്ങൾ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചതല്ലയോ അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം നിങ്ങളെയും വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ ആയി പോയി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുമഹനഹൂവ താല നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സൊലാഹുദ്ദീൻ 
അള്ളാഹു തല തങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ ഒരു മുത്തായാലിങ്ങൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു തങ്ങളുണ്ട് ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഒരു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് പോലല്ലേ എന്നല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ തങ്ങളുടെ എത്തി നാം അവർക്ക് കണ്ണ് കാണൂല അള്ളാഹു തല റഹ്മത്താക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല എന്നുള്ളതൊരു സങ്കടമാണ് ദുന്യാവിൽ അള്ളാഹു സുബാന അവൻ്റെ കൗതുകങ്ങൾ ഞാനിത് പറയുന്നത് തങ്ങളോടല്ല നമ്മളോട് പറയാ എൻ്റെ ശരീരത്തോട് പറയാ കാഴ്ച ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു സുബാന കണ്ണിന് നല്ല പവർ വന്ന ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹു സുബാന അവൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ അവൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പുകൾ കാണാൻ അള്ളാ നമുക്ക് അവസരം തന്നില്ല ഉമ്മാ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എത്ര ആളുകളുണ്ട് എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒരു വെളിച്ചവും കാണാതെ ഒരു കളർ കാണാതെ കറുപ്പിന്റെ ആളുകളായി ഇരുട്ടിന്റെ ആളുകളായി ഒന്നും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു കളറും അവര് കണ്ടിട്ടില്ല ഭർത്താവിന്റെ മുഖം കാണാത്ത പെണ്ണിന്റെ സങ്കടം എത്ര ഭാര്യയുടെ മുഖം കാണാത്ത ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സങ്കടം എത്ര ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മമാരെ മാറിടത്തിൽ കിടന്നു മുലകുടിക്കുന്ന പൊന്നു പൈതല ആ പൈതലിന്റെ മുഖത്തെ വികൃതിയും അവന്റെ ചിരിയും അവന്റെ കുശുമ്പും അവന്റെ കുറുമ്പും അവന്റെ പാൽ പല്ലുകൾ കാട്ടിയുള്ള മോണ കാട്ടിയുള്ള ചിരിയും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സകല സങ്കടങ്ങളും തീർത്ത് കളയുന്നില്ലയോ എന്നാൽ ഇന്ന് വരെ ആ മകന്റെ മുഖം കാണാൻ കഴിയാത്ത ഹതഭാഗ്യയായ പെണ്ണിനെ സങ്കടം നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ സുബോ സുന്ദരമായ രണ്ട് കണ്ണ് തന്നില്ലേ എന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചുണ്ടും നാവും തന്നില്ലേ എന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓ സഹോദരിമാരെ കണ്ണിന്റെ വിലയറിയണം കാഴ്ചയുടെ ബഹുമാനം അറിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ ബഹുമാനം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല തന്നതാണ് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഈ കാഴ്ച കൊണ്ട് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് അലമാരയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൗഡർ ഇട്ട് മിനുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കൺമഷി പുരട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടി വിയും ടെലിവിഷനും കണ്ടിട്ട് പാട്ട് കേട്ടിട്ട് പട്ടുറുമാലും കുപ്പിവളയും തരികിടയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് റിയാലിറ്റി ഷോ കണ്ടിട്ട് സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് മൊബൈൽ കൊണ്ട് പലതും പലതും ചെയ്തിട്ട് പലതും ആസ്വദിക്കാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ റബ്ബെനിക്ക് കണ്ണു തന്നത് കാഴ്ചയില്ലാത്തോനെ കൂടി കാണാനാ അവരെ സങ്കടം അറിയാനാ റബ്ബിലേക്കൊന്ന് മനസ്സ് തിരിക്കാനാ പെണ്ണേ ധൈര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ അലമാരയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് രാവിലെ തന്നെ കണ്ണട അതിയിലേക്ക് അലമാറയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക നിന്റെ കണ്ണിനോട് നീ ചോദിച്ചോ നാൽപ്പത് വയസ്സായ എനിക്ക് അൻപത് വയസ്സായി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ എനിക്ക് അള്ളാഹുവേ നീ തന്ന കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കൊണ്ട് എത്ര ഹറാമ് കണ്ടു അല്ലാ എത്ര ഹറാം അനുഭവിച്ചു അല്ലാ എത്ര ഹറാമുകൾ ആസ്വദിച്ചു അല്ലാ ദുന്യാവിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത എത്രയാളുണ്ടല്ലാ അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാത്ത നിഴമത്ത് നീ എനിക്ക് തന്നിട്ട് കാഴ്ച നട്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവൻ കരയുകയാ 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 ഗ്ലാസിന് പവർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്ന കാഴ്ച ഇങ്ങനെ കുറയുന്ന ഷുഗർ വർദ്ധിക്കുന്ന കാഴ്ച കുറയുന്നു ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഇതല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കരയണ്ടേ മിനായ മനുഷ്യൻ നാമത്ത് നിലനിർത്തി തരുന്ന റബ്ബിനോട് നന്ദിയുള്ളവരാകണ്ടേ ആ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം അറിഞ്ഞിട്ടൊരു നന്ദിയുള്ള ശുക്രുള്ള ഒരു വാക്ക് പറയണ്ടേ അലഹമില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ പെണ്ണേ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹറാമ് കണ്ടത് ആ കണ്ണുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹറാം അനുഭവിച്ചത് ആ കണ്ണു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് പെണ്ണിലേക്ക് നോക്കിപ്പോയത് ധാരാളം നോക്കിയില്ലേ ധാരാളം അനുഭവിച്ചില്ലേ ധാരാളം ചെയ്തില്ലയോ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാഹിമായ റബ്ബു സുബാനഹൂവ ചാല തന്ന ആ വലിയ നേമത്തിന് ശുക്രായിട്ടില്ല അല്ലാ ഇല്ല അല്ലാ 
ഇനി ഞാൻ ഹറോമ് ചെയ്യൂല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ പരിശുദ്ധമായ മജുമയിലെ ഈ ബദറിന്റെ സദസ് ആദരണീയരായ ഭയാർത്ഥങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ റമദാനു ഷെരീഫ് പടിവാതിലും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ച് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഹൃദയം തൊട്ടിട്ടൊന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഉമ്മമാരെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാഴ്ചയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബു സുബഹാനഹൂവ താല തന്ന കാഴ്ചകൊണ്ട് എന്റെ റബ്ബിന്റെ ലിക്കായ എനിക്ക് കിട്ടണം എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ കിട്ടണം മഹാന്മാരുടെ ഒരു ലോകമുണ്ട് എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആശയുണ്ട് അസൈതു ഞാൻ ധാരാളം തെറ്റു ചെയ്തു പോയി ജനങ്ങളെ ഫക്കൂരു നിങ്ങൾ പറ കൈഫ അൽ കാ മുഹമ്മദ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ മുറുക കൊണ്ട് മൂടുപടം കൊണ്ട് അവരുടെ മുഖം മറക്കുന്നത് പോലെ ഹറാമ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണും മുഖമൊക്കെ മറച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ ആശവുള്ളവനാണെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിയുള്ളവളാണെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു തെറ്റുകളൊന്നും ഞാൻ വിടുന്നില്ല ഹറാമ് കാണുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് മുത്തായ തങ്ങളെ കാണൂല ഹറാമായ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് കാണുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിക്കായ് കിട്ടൂല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കണ്ണും കാഴ്ച ശക്തിയും നിലനിർത്തി ഹറാമിൽ ഒന്ന് മാറാൻ അല്ല അവസരം തരട്ടെ കൽബ് കൊണ്ടൊന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണേ സഹോദരിമാരെ റമലാനു ഷെരീഫ് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാഴ്ച അള്ളാഹു സുബഹാന ഭൂവത്താല തന്ന അനുഗ്രഹമില്ലയോ ഈ കാഴ്ച കൊണ്ട് കാണേണ്ടതിനെ കാണാതിരുന്നാൽ ഈ കാഴ്ച കൊണ്ട് അറിയേണ്ടതിന് അറിയാതിരുന്നാൽ നാളെ കുരടന്മാരായി കൂരാ കൂരിരുട്ടിലാണ് അക്ഷറയിൽ ഉണ്ടാവുക അതേസമയത്ത് അതേസമയത്ത് കണ്ണിനൊരാക്ക് കാഴ്ചയില്ല അല്ലോ അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ സങ്കടപ്പെടണ്ട കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ സങ്കടപ്പെടണ്ട ഒരു വലിയ ഒരു സൂഫിയായ ഒരു കാഴ്ച കുറഞ്ഞ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിനെ പറ്റി പറയാ അള്ളാഹു എനിക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങനെ റഹ്മത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അയാളെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു പോലും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിനെ കാഴ്ച നല്ല തന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിയമത്ത് അല്ല തന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആള് പറഞ്ഞു എടോ നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ പരിഹസിക്കണ്ട എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് കാഴ്ച തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ന്യാമത്താണ് അതിനിക്കൊരു ന്യാമത്താണ് നാളെ ആഹുറത്തിൽ നാളെ ആഹുറത്തിൽ പരലോകത്ത് മഷറയിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവ താല കാഴ്ച തന്നതിന് കണക്ക് പറയാൻ നിങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളോളം കൊല്ലങ്ങളോളം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോ എനിക്കവിടെ ക്യൂ നിൽക്കണ്ട കാരണം എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല ആ വകയിൽ ഞാൻ നിൽക്കണ്ട എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എണ്ണി എണ്ണി പറയണ്ട നിങ്ങൾ ആ കാഴ്ച തന്ന റബ്ബിന്റെ കണക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ആഹൃത്തി ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ ലക്കായിലാകും കേട്ടോ ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഈമാനുണ്ടോ കൽബിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ദുന്യാവിൽ ഏത് സങ്കടം വന്നാലും ആഹൃത്തിൽ സന്തോഷമാകും അള്ളാഹു നമുക്കൊരു സങ്കടം ഇല്ലാതെ തന്നെ ആഹൃത്തിൽ സന്തോഷം തരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് മഹാനായി മാം ഗസാലി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അസുഹാബുൽ യമീനും അസുഹാബു ഷിമാലും തിരിക്കുന്ന സമയം വലതുഭാഗവും ഇടതുഭാഗവും തിരിക്കുന്ന സമയം മഷറയിൽ വലതുഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നവരാരാ ആദ്യം തന്നെ അല്ല വിളിക്കുന്നത് ദുന്യാവിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത നടന്ന കുരുടന്മാരെയാ ദുന്യാവിൽ കാഴ്ചയില്ലാതെ നടന്ന കുരുടന്മാരില്ലേ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാതെ തപ്പിത്തടഞ്ഞു നടന്നവര് അവരെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ആദ്യം വിളിച്ചിട്ട് അസുഹാബുൽ യമീനിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അവരോടല്ല പറയുന്ന അല്ല സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദുന്യാവ് കാണാൻ കണ്ണു തന്നില്ല 
പക്ഷെ നിങ്ങൾ പരിഭവമൊന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല ആരോടും പരാതി പറഞ്ഞില്ല എന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ള നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പൊരുത്തത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു ഓ സഹോദര കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നു കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകൾ ഖുർആൻ നോക്കാതെ കേട്ടുപഠിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്നു അവരെ തസ്ബീഹു മാല കൊണ്ടിതാ മാലയുടെ മണി മറിച്ചിട്ട് തസ്ബീഹു ചൊല്ലുന്നു കണ്ണിന് കാഴ്ചയുള്ളവന് ആ സമയത്ത് സോഫയിൽ ചാരി കടന്നിട്ട് ടെലിവിഷന്റെ റിമോട്ട് ഞെക്കുന്നു കാഴ്ച അല്ല കൊടുക്കാത്തവൻ തസ്ബീഹ് മാലയുടെ മണിമറിക്കുന്നു കാഴ്ച അല്ല തന്നവനോ അവൻ മൊബൈലി കൊണ്ടിങ്ങനെ കളിക്കുന്നു കരയണ്ടേ സഹോദര ഹൃദയമൊന്ന് കരയണ്ടേ എത്ര നന്ദി കെട്ട മനുഷ്യരാണ് നമ്മള് ഇന്നൽ ഇൻസാനലി റബ്ബിഹി ലക്കനൂദ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിശ്ചയമായും മനുഷ്യനവന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് നന്ദി കെട്ടവനാ അല്ല പറയുന്ന കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെ കാഴ്ചയില്ലാതെ ദുന്യാവിൽ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചവരെ ആഹൃത്തിൽ അവരെ കാഴ്ചക്ക് തകരാറൊന്നുമില്ല ആഹൃത്തിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ദുന്യാവിന് തരികിട കളിച്ചവന ആഹൃത്തിൽ ദുന്യാവിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്തവൻ ആഹൃത്തിൽ കാഴ്ചയുണ്ട് അവന് നല്ല സന്തോഷമാണ് ആ സുഹാബുല്ലമീനിലേക്ക് അവരെ മാറ്റുന്നു വലതുപക്ഷത്തേക്ക് ആദ്യമായ അവരെ മാറ്റിയിട്ടല്ല പറയുന്നു ദുന്യാവ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവസരം തന്നില്ല നിങ്ങളൊന്നും ദുന്യാവിൽ കണ്ടില്ല ദുന്യാവിൻ്റെ ഒരു സൗകുമാരതയും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചില്ല ദുന്യാവിൻ്റെ ഒരു നിറങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിഭവങ്ങളില്ലാതെ സങ്കടങ്ങളില്ലാതെ ഞാൻ തന്നത് നിങ്ങൾ പൊരുത്തത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു ജീവിച്ചവരാണ് അല്ലലില്ല അലോസരങ്ങളില്ല പ്രയാസം പറയലില്ല പരിഭവം പറയലില്ല പടച്ചവൻ കണ്ണിന് കാഴ്ചരാത്തുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ കുറ്റം പറയലില്ല ഓ സഹോദര ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഒരു മാസത്തില് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്ന കച്ചവടക്കാരനാണ് ഒരു മാസത്തില് ഒൻപത് ലക്ഷമായി ഒരു മാസത്തെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കുറഞ്ഞു പോയി കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തുന്ന കുറഞ്ഞത് അതാ മുതലിലല്ല ഒരു ചെറിയ ലാഭത്തിലൊരു ചൊറുക്കു ചുരുക്കം വന്നു പോയാൽ ഉടനെ അവൻ അള്ളാഹിനെ പറ്റി പറയും അള്ളാഹു തന്നില്ല അള്ളാഹു തരുന്നില്ല എന്നാ പറയാ ഞാൻ ലുഹുറും അസറും തഹജു തടക്കം നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹ് തരുന്നില്ല അപ്പുറമുള്ളവൻ ഒരു നിക്കാലവും നിസ്കരിക്കല്ല ഫർലു പോലും നിസ്കരിക്കാറില്ല അവൻ അള്ള ധാരാളം കൊടുക്കുകയാണ് കുറ്റം പറയുന്ന നാവ് ആ സമയത്തും അള്ളാഹു ചലിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നാവുകളും പല്ലുകളും ചുണ്ടുകളും അത് അള്ളാഹു ചലിപ്പിക്കുന്നതാണടോ എണ്ണി നോക്കുന്ന നോട്ടുകൾ എണ്ണി നോക്കുന്ന കൈകളില്ലയോ ആ കൈ അള്ളാഹു താരയാണ് ചലിപ്പിക്കുന്നതെന്നത് ആ സമയത്തും മറന്നു പോകുന്ന നന്ദിയുൾ നന്ദി കെട്ട മനുഷ്യൻ അവനെ പറ്റി എന്തു പറയാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കുരുടനായ മനുഷ്യനോടല്ല പറയുന്നത് എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും സഹിച്ചിട്ട് നല്ല ത്വാഴത്തിൽ ജീവിച്ചില്ലയോ ആഹുറ ദുനിയാവിലൊന്നും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആഹുറത്തിൽ എന്നെ കാണാനുള്ള ആദ്യത്തെ ചാൻസ് ഞാൻ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്കാണ് ദുന്യാവിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത നടന്ന കുരുടന്മാർക്ക് ആഹുറത്തിൽ അള്ളാഹു താല അവനെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ള വിളിക്കുന്നു ഒരു പതാക കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് ഇവരുടെ അമീറാക്കി അള്ള നിശ്ചയിക്കുന്നത് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ആഹ്റത്തിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഇരുടിലായി പോകുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് ആ ഇരുട്ടിൽ ആഹ്റത്തിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന സമയത്ത് കബറിലെ പ്രകാശ കബറിലുള്ള ഇരുട്ടിലും ആഹ്റത്തിലെ ഇരുട്ടിലും വിശ്വാസികൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകാൻ രണ്ട് കാര്യമായ പ്രകാശം മൂസനബിയെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തോട് മൂസ അലൈഹി സ്വലാം ചോദിക്കുന്ന റബ്ബേ ഏതാണ് ആ പ്രകാശം ഏതാണ് ആ പ്രകാശം മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ല പറയുന്നത് നൂറു റമലാഹ ൂറുൽ ഖുർആ ഒന്ന് റമലാനു ഷരീഫിന്റെ പ്രകാശമാണ് മറ്റൊന്ന് ഖുർആനു ഷരീഫിന്റെ പ്രകാശമാണ് റമലാനു ഷരീഫിന്റെ ആ പ്രകാശം നാളെ കബറിൽ സന്തോഷമായി എത്തും 
അള്ളാഹു നമുക്ക് റമദാൻ ധാരാളം ഇനിയും അനുഭവിക്കാൻ സ്വീകരിക്കാൻ വെടചൊല്ലാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആ റമദാനു ശരീഫ് നാളെ കബറിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ വെളിച്ചമായി എത്താൻ റമദാൻ കയറിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നാകാമെന്ന് കാത്തു നിൽക്കണ്ട റമദാനു ശരീഫ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ആ റമദാനു ശരീഫ് നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന കോലത്തിലാക്കിയിട്ട് റമദാനിനെ വിടാവൂ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് നോമ്പുകാരന് വലിയ ബഹുമാനമാ റമദാനിലെ നോമ്പുകാരന് പറഞ്ഞത് റമദാനിലെ നോമ്പുകാരന് റമദാനിലെ അഴിബാദത്തിന് റമദാനിലെ ഫർലിന് റമദാനിലെ സുന്നത്തിന് റമദാനിലെ ജമാഅത്തിന് വലിയ വലിയ മഹത്വമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് പറഞ്ഞത് ആ റമദാനു ശരീഫ് മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് പറഞ്ഞു സ്വായിമായ അബുദും സ്വായിമായ അബുദും ഖാലിഖായ റബ്ബും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കാഠിന്യം വല ഖലൂഫ്ലാഹിമിസ്ക് നോമ്പുകാരനായ ഒരു മിനായ മനുഷ്യൻ നോമ്പുകാരനായ ഒരാളുടെ വായിൽ നിന്ന് പട്ടിണി കടന്നിട്ട് വിശപ്പ് കൊണ്ടവന്റെ അമാശികത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ദുർഗളിക്കുന്ന ദുർഗന്ധം കസ്തൂരിഗന്ധത്തേക്കാൾ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ പരമമാണെന്ന് പറയുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്തും നോമ്പുകാരനായ അവന്റെ അടിമയും തമ്മിലുള്ള സ്വായിമായ അബുദും തമ്മിലുള്ള എന്തൊരു കടുപ്പമുള്ള ബന്ധമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാര്യനോട് നമുക്ക് നല്ല സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ ഭർത്താവിനോട് നമുക്ക് നല്ല സ്നേഹമാണ് നല്ല കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ തോഫീക്ക് തരട്ടെ മക്കളോട് സ്നേഹമില്ല താരം ഉണ്ടാവില്ല നല്ല മക്കള് നല്ല സ്നേഹമുള്ള വാപ്പ നല്ല ഉമ്മ നല്ല കുടുംബം മകനും മകളോട് ഒന്ന് കഥ പറയാൻ നിൽക്കുക പല്ലി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പോയി പോയി പല്ലി വെച്ചിട്ട് വേണം എന്ന് ഭാര്യ കഥ പറയാൻ വന്നാലും ഭർത്താവ് പറയും പല്ല് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കും ഭർത്താവ് കണ്ടോ ഒറ്റയടിക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ പ്രതികരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും വായ നാറ്റൊരു പ്രശ്ന അടുത്തുള്ളവനൊന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹു അത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ ചിലക്ക് രോഗമായിട്ടുണ്ടാകും അള്ളാഹു അത്തരം രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് നമ്മൾ സലാമത്താക്കട്ടെ എന്നാ നോമ്പുകാരന്റെ വായക്കുണ്ടോ ചെറിയൊരു പകർച്ച ചെറിയൊരു പകർച്ച ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നല്ല സ്മെൽ ഇവന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആയിരിക്കും നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈച്ചക്കൊരൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പല്ലി വെക്കണം അതേസമയത്ത് ചെറിയ കറാഹത്തൊന്നുമില്ല നല്ല സ്മെല്ലാണ് എന്നാൽ ഇവനും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുണ്ടോ പല്ലി വെച്ചോളണം അതേസമയത്ത് ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വിശപ്പിൻ്റെ ചെറിയൊരു മാറ്റം വായയുടെ സ്മെല്ലിന് വന്നാൽ സഹോദര അത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധത്താൾ ഗന്ധത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് സന്തോഷമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ റബ്ബും അടിമയും തമ്മിലുള്ള എത്ര വലിയ ബന്ധമാണത് എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ് രണ്ട് കാര്യമായ സന്തോഷമാണ് നോമ്പുകാർ കല്ലാഹു സുമഹൂവത്താല അവന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോമ്പുകാരന് രണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്ന് നോമ്പ് മുറിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷമാണ് നോമ്പ് മുറിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷമാണ് മറ്റൊന്നവന്റെ റബ്ബിനെ കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷമാണ് രണ്ടും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഒന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദുന്യാവിൽ അനുഭവിച്ചതാണ് മകരിവിന്റെ സമയത്ത് നോമ്പ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ടതൊന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താ ഒരു റാഹത്ത് രാവിലെ നല്ല വെയിലുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെറിയ മഴയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മഴയായാലും വെയിലായാലും നോമ്പ് എടുത്താൽ വെസ്പന്നെ നോമ്പ് എടുത്താൽ ദാഹം തന്നെ നോമ്പ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കല്ലേ പക്ഷെ നോമ്പ് എടുത്താൽ വൈക്കൊന്നും കുടിക്കണ അതിനു അതന്നെയാണ് നോമ്പിന്റെ ഒരു സന്തോഷം അപ്പൊ ഏതായാലും റമദാനു ഷെരീഫിലെ ഈ നോമ്പ് ഇങ്ങനെ ഗൗരവത്തിൽ കൂടുമ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത്ര സന്തോഷത്തിലും ഇത്ര രഹസ്യമായി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു വിഭാഗത്തുണ്ടോ ഇല്ല ഒരാളും കാണാതെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മെനക്കെട്ടാൽ നമ്മൾ റൂം അടിച്ച് വാതിലടിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കുക ആരും കാണാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ കാണാൻ വന്നത് എവിടെ വാപ്പാ വാപ്പാ റൂം നിസ്കരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ കുട്ടി
നമ്മൾ കാണണ്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചാലും സംഗതിയാളറിയും എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ബാപ്പ എടുന്നു വെച്ചു ബാപ്പ ഉള്ളൊന്നും നോമ്പ് നോക്കാമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഉള്ളൊന്നും നോമ്പ് നോക്കണ്ടേയില്ല നോമ്പ് എവിടെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയും നോക്കാം ആർക്കും കാണാനും കഴിയില്ല പൊതു എടുക്കണ സമയത്ത് നല്ലോണം വെള്ളടിച്ച് മാറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ബെഡ്റൂം ഒന്ന് അടുക്കളയെന്ന് ആരും കാണാതെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കെല്ലാം നോമ്പ് മുറിക്കാം മുറിക്കാം എന്നല്ല മുറിക്കാം സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷെ തൊടൂല അവര് മുക്കതാ ചില പെണ്ണുങ്ങള് ഉമനീര് പോലെ ഇറക്കിയാൽ നോമ്പൊന്നും മുറിയൂല പക്ഷെ എന്നാലും മുറിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊന്നും വേണ്ടതില്ല ഉമനീര് തുപ്പിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഉമനീര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ടക്കിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ചെറിയ ഇത് അതൊന്നും ഇറക്കിയാൽ പ്രശ്നമില്ല അതേ സമയത്ത് അതിൻ്റെ മസ്തലയിലേക്ക് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല ചില നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഉമനീരെല്ലാം ഇറക്കാന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞ് ഇറക്കിയാൽ കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മതയെ അവർ കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജല അവൻ എൻ്റെ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കണം അവൻ മാത്രമേ എനിക്ക് നോമ്പുണ്ടോ എന്നറിയോ അഞ്ച് പത്ത് ആളുകൾ ഒന്നിച്ചിട്ടതാ തിന്മേശയിലിരുന്ന് ഇഫ്താറിൻ്റെ സംഗമത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ മേശയിൽ പത്താൾക്കും നോമ്പുണ്ടോ ഒരാൾക്കും അറിയൂല അവനും അള്ളാക്കല്ലാണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം അവന് അല്ല അറിയാം അള്ളാക്കും അറിയാം അവന് നോമ്പുണ്ടോ നോമ്പില്ല എന്നടുത്തിരിക്കുന്നു ഓന് കാണാൻ കഴിയൂല ഒരു മേശന്റെ മേലെ പത്തിരു പത്ത് ആളുകൾ ഇരുന്നിട്ട് നോമ്പ് മുറിക്കുന്നെങ്കിൽ പത്താളും ചിലപ്പോൾ നോമ്പില്ലാത്തവനായിരിക്കും എത്ര എത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ സന്തോഷം എന്താന്ന് അറിയോ നോമ്പുകാരൻ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയതാ ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ല ദാഹമുണ്ട് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് നല്ല പാനീയമുണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ടൊക്കെയുണ്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുമ്പം മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊരു സമാധാനമാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ പല സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ ഇടക്കുന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മമാരെ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും പണിയൊന്നു മതിയാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ദാസന്മാരായി മുഖറബുകളായ അടിമകളായി മാറാൻ റബ്ബ് പൊരുത്തമുള്ളവരായി മാറാൻ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് പണിയൊക്കെ ഒന്ന് മതിയാക്കിയിട്ട് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരൽപ്പം തസ്ബീഹു ചെല്ലണേ ഒരൽപ്പം സലഹാത്ത് ചെല്ലണേ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ദുഹാക്ക് വലിയ ഇജാബത്ത മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഇഫ്താറിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാരും തേരാപ്പാരാ നടക്കല ആപ്പിളിന്റെ വില ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ജോറബല്ലാലും സക്രാത്തിന്റെ സമയം പോലത്തെ സമയത്താ ആപ്പിളിന്റെ വില ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ വില ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓരോരാൾ ഫ്രൂട്ട്സ് പൊതുപ്പിക്കുന്നതും ബത്തക്കയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഈ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് രണ്ട് സുബഹാന ജല്ല ജലാലു സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം നരകത്വ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം റബിനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ പറ്റിയ സമയമില്ല ഹബി അള്ളാഹുവിനോട് നരകത്വ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ പറ്റിയൊരു സമയമില്ല റബിനെ ഏറ്റവും മുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്ന സമയമാണ് സഹോദരങ്ങളെ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചൊല്ലുന്ന മലക്കുകളോടുള്ള ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അടിമകൾ എന്താണ് പണിയെടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അള്ളാഹുവിനോട് മലക്കുകൾ പറയുന്ന ആ ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകളാണ് ആ മലക്കുകൾ പറയുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ ആറ് വയസ്സുള്ള ഏഴ് വയസ്സുള്ള ചെറിയ പൈതലുണ്ട് ആ കുട്ടിയും പലപ്പോഴും അരനോമ്പും പത്ത് മണി വരെയുള്ള നോമ്പൊക്കെ എടുത്തവനായിരുന്നു ഇന്ന് ആ കുട്ടിയും ഫുള്ളായിട്ട് നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൺപത് വയസ്സുള്ള കാരണോരുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള കാരണോരുണ്ട് അവരും നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെയുള്ള ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ നോമ്പെടുത്തവരാണ് അവിടെയുള്ള ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവര് നോമ്പ് മുറിക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അവിടത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മുറിക്കുന്നു പച്ചക്കറി അരിയുന്നു കുടുംബക്കാർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും അതാ ഇഫ്താറിന്റെ വിഭവങ്ങളെത്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോമ്പുകാരൻ അവൻ നോമ്പ് മുറിക്കുന്നത് 
അള്ളാഹു ചോദിക്ക അവരെന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് അവര് പറയുന്ന മലക്കുകൾ പറയും അള്ളാ അവര് വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ശാരീരികമായി നല്ല ദാഹമുണ്ടവർക്ക് പക്ഷേ വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ സഹിച്ചിട്ട് അവർ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് മുറിക്കുമ്പോ പച്ച കഥ അതുപോലെ ചായയും ജ്യൂസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും എന്താ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ അവരെ ചുണ്ടിലേക്കൊന്ന് നോക്കി ഈ പണിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലും പച്ചക്കറിന്റെ വിലയൊന്നുമല്ല അവര് പറയുന്നത് അവര് റബ്ബേ നിന്നെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ നിന്നെ ഹന്ത് ചെയ്യുകയാ നിന്നോട് അവര് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആ ഷഹാദത്ത് അവർ ഉറച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണല്ലോ അവര് നിന്നോട് മാപ്പു ചോദിക്കുകയാണല്ലോ അവര് സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാണല്ലോ നരകത്ത് തൊട്ടവര് കാവൽ തേടുകയാണല്ലോ അവരാതിക്കുറു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പള്ളിയിൽ നിന്നും അദ്ദിൻ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ എല്ലാവരും പണി മതിയാക്കിയിട്ട് തസ്ബീഹ് മതിയാക്കിയിട്ട് നോമ്പ് മുറിച്ചു അല്ലാ പുരുഷന്മാരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയപ്പോ ആ പുരുഷന്മാര് തിന്മേശയുടെ മുമ്പിൽ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ അതാ ശരിയായ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് കഥ പറയാൻ ചിലയാൾ ഇങ്ങനെ ബടായി പറയുന്നു ചിലയാൾ അതോ ലോക കാര്യം പറയുന്നു ചില ആളുകൾ ഇലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് പറയുന്നു ചില ആളുകൾ അത് ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ചില ആളുകളെ ചുണ്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കി അവരെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ട് അവരെ ചുണ്ടുകൾ വിതുമ്പുന്നുണ്ട് അവരെ കൽവുകൾ കരയുന്നുണ്ട് റബ്ബേ നിന്റെ ലാണ് അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പാപമോചനമാണ് അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലാ നിന്റെ റഹ്മത്ത് അവര് കൊതിക്കുകയാണല്ലോ അവരാതിക്കറങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പള്ളിന്നാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അവര് നോമ്പൂർ നികുറിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ അവിടെ സാക്ഷികളാണല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഏത് ഇഫ്താറിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോയാലും ഏത് സമയത്ത് നീ എത്തിയാലും നീ മറക്കണ്ട നീ ആ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട ഏത് പരിപാടിക്ക് പോയാലും മജ്മഴയിൽ പരിപാടി ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മളെ പരിപാടികൾക്ക് വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇഫ്താർ പരിപാടി ഉണ്ടാവും തലിങ്ങൾക്ക് നോമ്പൂറിക്കണ്ടേ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കണം എടുത്തന അടുത്തന്നെ തസ്ബി ഇല്ല പിന്നെ ഈ സാധനം വെറുതെ പോവില്ല എല്ലാവരും കൊണ്ടു കൊടുക്കണം പക്ഷെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുമ്പോഴും ഓടുമ്പോഴും മുറിക്കുമ്പോഴും പണിയെടുക്കുമ്പോഴും കൽബല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം അള്ളാഹു തോഫിക്കാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സമയം ഒരു സന്തോഷമുള്ള സമയമാ ആ സമയത്ത് ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് നോമ്പുകാരന് എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ സമയത്ത് സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരാളുണ്ട് വലിയ സങ്കടത്തിലായിരിക്കും ചങ്ങാതി ആരാന്ന് അറിയോ നോമ്പില്ലാത്തവനാണ് അല്ലാ ആ ചങ്ങാതി ഉച്ചക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചോനാ ആ ചങ്ങാതി നോമ്പില്ലാത്തവനാ ഈ ആളുകളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ കൽവി ഇങ്ങനെ പടക്കും കാരണം എന്താ ഇവന് നോമ്പില്ല നോമ്പില്ല എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അതാ വലിയ സങ്കടം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും നോമ്പില്ല എന്നറിയില്ല ഇവന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എനിക്ക് നോമ്പില്ല ഒരു പ്രായമുള്ള കാരണം റോറെ കണ്ടാൽ തന്നെ ആർക്കും അറിയാം ഒക്കെ നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയില്ല നാട്ടിൽ മൊത്തം അറിയാൾ രോഗിയാ അയാൾക്ക് നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയൂല അയാൾക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എനിക്ക് നോമ്പെടുക്കാനില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതേ സമയത്ത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവൻ നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ അവൻ നോമ്പെടുത്തില്ല നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ല സ്ത്രീകൾ സഹോദരിമാര് അവർക്ക് എല്ലാ സമയവും നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയൂല അവർക്ക് തുഹുറ് വേണം തുഹുറില്ലാത്ത സമയത്ത് നോമ്പെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറയും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതേ സമയത്ത് നോമ്പ് ഉണ്ടാകാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തുഹുറുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനം ഉണ്ട് പക്ഷെ നോമ്പെടുക്കൂല അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ ആ സമയത്ത് അവരെ മനസ്സ് വേദനിക്കും 
അവരെ മനസ്സ് കരയുന്ന സമയമാണത് പടച്ചോനെ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തു പോയത് എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഇഫ്താർ നടക്കലിന്റെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പരിപാടികൾ പല ആളുകളും എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ എന്ത് ജീവിതത്തിൽ നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ നോമ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം ഒരു ഇഫ്താർ പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് അപ്പുറം കുഞ്ഞിരാമൻ ഇപ്പുറം ജോസഫ് അവർ നോമ്പ് കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലെല്ലാവരും കൂടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ മലയാമാരെ ഭാഗത്ത് നസ്ബിഹലം എല്ലാം ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഇഫ്താർ പരിപാടി ആ പൊതുപരിപാടി അപ്പോൾ പിന്നെ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും നമ്മുടെ മതത്തിൽ പെടാത്തവർ നോമ്പെടുക്കലുണ്ട് അവർ ആ നോമ്പാകെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ആ സാധനമെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നവർ അത് വരെ ഹരം തോന്നൂല അതാ അവരെ നോമ്പ് ഇപ്പം നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നാൽ അപ്പം ആ നോമ്പിൻ്റെ സമയം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നവരെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഈ ചങ്ങായി പറയാണ് എന്നോട് ഉസ്താദെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉരുകിപ്പോയി അപ്പോൾ കരിവൻ നോമ്പില്ല ഇപ്പം നോമ്പെടുക്കലും ഇല്ല പക്ഷെ ഇവൻ മാപ്പിളയല്ലേ ഇവന് നോമ്പുണ്ട് എന്നാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പുറമുള്ള ജോസഫിനും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവന് നോമ്പുണ്ടെന്ന ഇപ്പുറത്തെ കുഞ്ഞിരാമനും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവന് നോമ്പുണ്ടെന്ന ഇവന് നോമ്പില്ല എന്ന് ഇവനല്ലേ അറിയുള്ളൂ ഇവൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചതിന് നോമ്പെടുക്കാണ്ട് കൂല കണ്ടോ നിങ്ങൾ നോമ്പില്ലാത്തവന്റെ കൽബ് സങ്കടമാകുന്ന സമയമാണ് മടിയന്മാരുടെ കൽബുകൾ വറച്ചു പോകുന്ന സമയമാണ് നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയം നോമ്പുള്ളവന്റെ കൽബ് സന്തോഷിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്നാ ഇത് ദുന്യാവിലെ സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തിന് അറുതിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ സങ്കടത്തിനും ഉണ്ട് ഒരു അറുതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സങ്കടം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ നന്നാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാളെ മുതൽ നോമ്പെടുത്തിട്ട് ഉള്ള നോമ്പ് നട്ടപ്പെട്ട നോമ്പിനെ പറ്റി അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ എണ്ണം അറിയുന്ന എല്ലാ നോമ്പുകളൊന്ന് കഥാ വീട്ടാൻ അള്ളാഹുവിന് തോഫി കൊടുത്താൻ അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ആഹുരത്തിൽ അള്ളവർ അവന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷില്ലേ റബ്ബിനെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം സഹോദര ആ സന്തോഷം പറയാനില്ല ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്നതുപോലെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകൂല അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ് വലക്കും ഫീഹ മാത്തസ്തഹിയം ഫുസുക്കും വലക്കും ഫീഹ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും കിട്ടുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം കൊതിക്കുന്നത് മുഴുവനും നൽകപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം പുറത്തുള്ള മണ്ണും ചരല് മിസ്കും ജൗഹറ പിന്നെന്തു പറയാന ഹബീബേ ഉള്ളറ ഒരൊറ്റ വീടും മലപ്പുറം ജില്ലയിലും ഏത് ജില്ലയിലും സഹോദരങ്ങളെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഇന്റർലോക്ക് ഉണ്ടാകും സിമെന്റ് കട്ടൊക്കെ പെയിന്റ് അടിച്ച് വെച്ചതാ അതല്ലാതെ സ്വർണവും വെള്ളിയൊന്നും മുറ്റത്ത് വെച്ച് ഒറ്റ വീടോടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ വീടെന്ത് പത്രാസുള്ള വീടാണ് പുറത്തുള്ള മണ്ണും ചരല് മിസ്കും ജൗഹറ പിന്നെന്തു പറയാന ഹബീബേ ഉള്ളറ പുറത്ത് തന്നെ വലിയ റാഹത്താണ് വലിയ മുത്തും മരതകവും സ്വർണ്ണൊക്കെയാണ് പുറത്തുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ളതിന്റെ പത്രാസ് പറയാനുണ്ടോ ധരിക്കാനതിൽ ലഭിക്കുന്ന തുണിയും സുന്ദുസ അലഹമില്ല ജീവിതം എന്തന്തസ ദുന്യാവിലൊരു ചെറിയ ശ്രദ്ധയോടെ ജീവിച്ചവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടപുറക്കുണ്ട് ഹരിയറുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രമുണ്ട് കൊതിക്കുന്ന പഴമടുക്കുന്നത കയറണ്ട പറിച്ചാലുടൻ മുളക്കുന്നത കുറയണ്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടമുള്ള നല്ല നല്ല ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പഴം തിന്നാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നിന്നിട്ടാണ് പഴം തിന്നാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ മരത്തിന്റെ മേലെ കയറണ്ട കൊക്ക കെട്ടണ്ട പറിക്കാൻ ഇരുന്നിട്ടാണ് പഴം തിന്നാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ പറിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതില്ല ഒരാൾക്ക് കിടന്നിട്ടാണ് പഴം തിന്നാൻ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയോ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല പഴം പറിക്കാൻ എവിടെയാണോ ഏത് സ്റ്റൈലിനാണോ ഉള്ളത് അവിടേക്ക് മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ ഇറങ്ങി വരുമെന്നാണ് അപ്പോ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ഇന്ന് കിടന്നിട്ട് തിന്നാൽ തൊണ്ടക്ക് പിടിക്കൂലേ നടന്നിട്ട് തിന്നാമോ എന്നുള്ള മസലൊക്കെ ഉണ്ടാകും സഹോദര അതൊന്നും അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടതില്ല ഈ മസല
لا يسمعون فيها لغضا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما عجشي بباكي غليلا كتم برتي للا تيت بليك للا سماثان ملا باكي لا تد پرأي للا يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباري قبك اسم معين ستيرباي سرغت تامسي كن نمكل وند آمكل سرغا وغاشي غلا چٹ گيا بأكواب وأباري قبك اسم معين كلين دا پانا باترن وند آنبر كلين دا چشگن غلو ما آنبر کرن وند مادیم بودو نانبر چودی کند يند سنر ما آيا کلان لا يصدرون عنها ولا ينزفون آآ کلن گوڑ چون مطن دا گن اللہ تلوے دن ورن اللہ آل گلوم بلا بہا سرا گن اللہ எல்லா சந்தோஷங்களும் உள்ள ஆ பரிசுத்தமாய சுருகம் ஆ சுருகத்திலான் நான் உள்ளது என்னு போலும் ஒர்மிக்காதே என்னது போலும் மரன்னு போகுன்ன வலிய சந்தோஷம் உண்ட விடே அதேத சந்தோஷான் நரியோ ரப்பின காணும் பழுள்ள சந்தோஷமா அருகமு ராகிமாய மலிக்குல் ஜப்பாராய அல்லா நாங்களுக்கு நாராளம் வர்ஷங்களில் நோம்படுக்கான் தோபியக்கு நல்கியிட்டு அது நீ சுயகரிச்சிட்டு நின்ட அவுதாரியங்குண்டு ரம்மதுலில் அலமினாய தங்கள பரக்கத்துகுண்டு நாங்களுக்கு நின்ட லிக்காக தரணம் அல்லா حبيبايا صلى الله عليه وسلم دنگل دنبگار اند سندوشم برنجدان امنا ون ربنا کانم بل اللہ سندوشمان او سحو درنگل نیام برائیت آ ربنا کانم سمیت اللہ رندامت سندوشم آ سمیت سنگڑ پڑن وند کدین دا دنیا ویل نومب مرکن سمیت اللہ سنگڑ نیام برنجل لے سندوشم نومبگار کان نومب اللہ تو نا سمیت کرچنا نبند منس پڑک پڑک گیا என்னால் ஆகுரத்திலுத்தியால் ரப்பினைக் கணானு உள்ள சான்ச விடையாடு அது சொர்கத்திலா அவரில்லாம் நோம்புகாரு ரையானின்ட வாதிலிலுட சொர்கத்திலேக்கு கடக்கும் போ நோம்பில்லாத தம்மாடியாய் ஜிவிச்ச மனுஷ்யா நனக்கு சொர்க ப்ரவேசனமில்லா நின்ன கத்தியால் உன்ன நரகத்திலேக்கான திரிக்கப்படுந்து موسیقی நரகம் ஹார்த் விளிக்கியா ALLAHU வினைக் காணும்ப மூமி நீங்களு சந்தோஷிக்குன்ன சந்தோஷிக்குன்ன முத்தாய தங்கல காணும்ப சுருகாவகாசிகளு சந்தோஷிக்குன்ன பரச்பரம் சலாப் அவரு கைமாருன்ன சமையத்து நோம்படுக்காத நரகத்திலத்திய பரிகாச்யனாய பரிகாசிதனாய வனுஷ்யா அவனவட வெலபிக்கிகையாம் يا مالك يا مالك قد نضجت من الجلود مالك جنگل طولق لك كرنج بوي يا مالك يا مالك يا مالك قد أفقل علينا الحديد جنگل كي جنگل يميرم بندك نوم صحيح جنگل ين اللي يا مالك قد حق علينا الوعيد جنگل كا الله تعالى ترمن نبرن يسر چكتي پوئي مالك يد قند يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود إن تلچ وران دي اللي آتن لك நாங்கள நரகத்தும் நுன் புரதாகி துரும் மாலிக்கே மாலிக்காலைகி சலாமினுடு பரத்துகதை உண்டு ஜேனி சுட்டிக்கப்பட்ட அன்னும் மதலி இன்னும் வலை சிரிசுட்டில்லேனி சிரிக்கும் செய்யுவுலா அதுகொண்டன் ரவுபத்து பதிட்டிக்கண்டா காருண்ணம் காத்து நில்கண்டா மாலிக்காலைகி சலாது வசலாம் ரहம்மதுள்ள 
ആ ഗൗരവമുള്ള നരകത്തിലേക്ക് പോകൂലല്ലോ ആളുകൾ അള്ള പറഞ്ഞത് കണ്ടോ കൊളത്തി വലിക്കുന്ന ചങ്ങലയുണ്ട് ഇന്നലതൈന അങ്കാല കൊളത്തി വലിക്കുന്ന ചങ്ങലയുണ്ട് മേൽ ചുണ്ടും മേലെ എണ്ണാക്കും തലച്ചോറ് വരെ വലിച്ചങ്ങ് നീട്ടുകയാണ് താടിയെല്ലും താഴെ എണ്ണാക്കും വലിച്ചു നെഞ്ഞി വരെ പിളർക്കുകയാ വികൃതമായ കോലത്തില് യോഹതു പിന്നവാസുയി പാദങ്കാലും മൂർദാവും വരിഞ്ഞു കെട്ടിയിട്ട് ലോഡിങ് തൊഴിലാളികളെ ചാക്ക് കെട്ടെറിയുന്നത് പോലെ മുള്ളുകളുള്ള ഭക്ഷണമുണ്ട് വളരെ വേദനിക്കുന്ന ശിക്ഷയുണ്ട് ാത്തോനല്ലാഹുവിനെ നോമ്പെടുത്തവൻ റബ്ബിനെ കാണുമ്പോ നോമ്പെടുക്കാത്തവൻ നരവത്തിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് കലഹിക്കുക വിലപിക്കുന്നു നോമ്പില്ലാത്തവൻ സങ്കടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്നെത്തിയിട്ട് റബ്ബിനെ നമുക്കൊന്ന് കാണണം അതിനു വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞൊന്ന് നോമ്പെടുക്കണം സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് നൂറാണ് നൽകിയത് ഞാൻ ഒരു നൂറൊരു പ്രകാശം അത് റമലഹാനിന്റെ പ്രകാശമാ റമലഹാനിന്റെ വെളിച്ചമാ രണ്ടാമത്തെ പ്രകാശം ഖുർആാനിന്റെ പ്രകാശമാണ് അള്ളാഹു ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതാ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിവാദത്ത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും എഴുപാത് താല്പര്യമുള്ള ഒരു എഴുപാദത്ത് അവൻ്റെ കലാം പാരായണമാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിവാദത്ത് അള്ളാഹിൻ്റെ ഖുർആൻ അതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓതി നോക്കുക ആ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ഭംഗിയാക്കുക ഖുർആൻ അള്ളാഹു താല തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുക അയാൾക്ക് വായിക്കാനറിയില്ല അയാൾ ഖുർആൻ കയ്യിലെടുക്കുക ഈ കൈ കൊണ്ട് എത്ര എത്ര ആളുകളെ ആക്രമിച്ചു പോയി എത്രയാളുകൾക്കെതിരെ പേന കൊണ്ട് വിരലുകൾ കൊണ്ട് മൊബൈലിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പലതും എഴുതിപ്പോയി അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ കൽബു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയണം ആ ഖുർആൻ നാളെ പ്രകാശമായിട്ടെത്തും സഹോദരങ്ങളെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അൽ ജന്നത്തു മുഷ്താഖത്തു നഫർ നാല് വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വർഗം അങ്ങോട്ട് ആശിക്കുകയാണ് നാല് വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വർഗം താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ആശ വെക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തെ അല്ല സ്വർഗം അവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതാരാണ് ഒന്ന് താലിൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളുകളെ സ്വർഗം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്കാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്താക്കി തരട്ടെ പരിശുദ്ധമായ നമ്മുടെ മജുമൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്ഥാപനം വളർത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സുന്നത്ത ജമാത്തിൻ്റെ ഉലമാക്കൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അള്ളാഹു വളർത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ വിശ്രമില്ലാണ്ട് ഓടുകയാണ് ഇപ്പോൾ സുലൈമാൻ സക്കാഫി ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അല്ലേ നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ആളല്ലേ ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ് അവ ഉസ്താദ് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നില്ല ഇന്നില്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല സ്ഥാപനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും വരാനും കഴിയൂല ചിലപ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഉസ്താദുമാർ ഞാനൊരു ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ചെറിയ സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ദ്വാരക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർത്ഥങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിസ് കൊടുക്കട്ടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സാന്ത്വനത്തിന്റെ ആത്മീയതയുടെ വെളിച്ചം പകർന്ന് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ഇഷ്കിന്റെ ലോകത്തേക്ക് സമൂഹത്തെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയിട്ട് സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കകളും ആത്മീയ മജിലിസുകൾക്കും കേരളക്കരയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം 
നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രം തലസ്ഥാനമെന്ന നിലക്ക് ബായാർ ഞങ്ങൾ നാട്ടിന് ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറിച്ചു നേട്ട പല മഹാന്മാരുമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട താഹിറുല്ലഹുദൽ ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറഹുല്ലി തങ്ങൾ മമ്പാട്ടുകാരനാണ് മഹാനവറുകൾ പഠിച്ച മദ്രസയുടെ പേരായിരുന്നു മുഹിമാത്ത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ കാസർഗോഡ് ഓണങ്കാറാമൂല ഉറുമി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന് പേരിട്ടു ഇന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലധികം കുട്ടികൾ അവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നു എത്രയോ മക്കൾ അവിടെ നിന്ന് അയൽമു പഠിക്കുന്നു അള്ളാഹു തങ്ങൾ പാപന ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അഭിയോന്നരായ പ്രസൂട്ട തങ്ങൾ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുടെ ദറജയേറ്റി അവിടുത്തെ തൊർബിയത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകട്ടെ മഹാനായ പ്രസൂട്ട തങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരനല്ല അവർ കാസർഗോഡ് വന്നിട്ട് കശ്മീരിൽ നിന്നൊരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് എവിടെ കേരളം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കർണാടക കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളാളത്ത് സിയാറത്തും ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ മഹാനായ പൊസോട്ട തങ്ങൾ സിയാർത്തിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയൂല സ്വാഗതം പറയാൻ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങേ അതിർത്തി നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന വാഹനത്തിൽ വരുന്ന ഒരാളെ സ്വീകരിക്കാൻ വളരെ ആധികാരികമായി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പുസോട്ടത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നൽകിയ ഒരു ബഹുമാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമൊന്നും പിടിക്കരുത് നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് സാധാത്യങ്ങൾ അവലിയാക്കൾ ഉണ്ട് അപ്പം അത് കുറഞ്ഞു പോയ നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹു തല പറിച്ച് നട്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ബായാറ് തങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആളാണ് പിലാത്തറ നിങ്ങളത് തങ്ങളെ നാട്ടിൽ കാടാൻ പോയ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പാക്കി തിരിയില്ല കാടാൻ പോയ തങ്ങം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിയില്ല പാലത്തറ തങ്ങം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിയില്ല പിലാത്തറ തങ്ങം എന്ന് പറഞ്ഞാലും തിരുവില്ല വെട്ടിച്ചറില്ല തങ്ങം എന്ന് പറഞ്ഞാലും തിരിയില്ല തിരിയണം തന്നെ പറയണം ബായാർ തങ്ങൾ തന്നെ പറയണം ഈ ബായാർ എവിടെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാർ നിങ്ങൾ ഒന്നും വിഷമിച്ചേക്കല്ലേ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ല കല്ലാഹു സുബാനഹു തല നൽകിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണത് ധാരാളം ആലുമീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരെ സാദാത്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുപ്പാപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് ഞങ്ങളെ സാധുക്കളെ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തങ്ങളെ കൊണ്ട് തങ്ങൾ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം തുടങ്ങേണ്ട പ്രവർത്തനത്തിലാണ് അതിൻ്റെ കട ഈ റമദാൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിയണം പത്തൊൻപത് ലക്ഷം റുപ്യ ഇനി എൻ്റെ മുതലാളിക്ക് കൊടുക്കണം അൻപത്തേഴ് ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുക്കണം പത്തൊൻപത് ലക്ഷം റുപ്യ എന്തായാലും വേണം നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിന് ദ്വാരക്കണം കാര്യമായി ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു റഹ്മത്താക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉസ്താമനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാ ഞാനൊരു ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപനമൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരാളോട് മുശാവറ ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ആറ് കൊല്ലായി ആറ് കൊല്ലായി ഞാൻ ശരിക്കും കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുന്നു ആറ് വർഷമായി ഞാൻ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ആറ് വർഷമായി ഞാൻ ശരിക്കും കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഉറക്കു വരില്ല ഉറങ്ങിയാൽ ഒരല്പം കൂടുതൽ ഉറങ്ങിപ്പോയാലും മധുര ഇവിടുന്ന് വിളി വരും പച്ചക്കറി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്നുള്ള വിളി അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ്മാരെ ശമ്പളം എന്തെങ്കിലും ഒരു വിളി വരാൻ എടുക്കൂല അയാൾ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ സുൽത്താൻ ലുലമൻ്റെ കാര്യം പറയേണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ ഈ സംരംഭം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നല്ല വേദികൾ ഒരുക്കിയിട്ട് മഹാനായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയെ നമുക്ക് മാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആളുകൾ നിങ്ങൾ കാടാമ്പുഴക്കാരോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെട്ടിച്ചെറക്കാരോട് തങ്ങളെ ബഹുമാനം ഞാൻ പറയേണ്ടല്ലോ തിങ്കളും ചൊവ്വഴിയും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അവിടെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ വോളണ്ടിയർമാർക്ക് പരിചയമുള്ളവരൊക്കെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പലരും അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എത്രയാണ് ആളുകൾ വരുന്നത് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് പ്രയാസങ്ങൾ അകലുന്നത് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് ക്ഷീണം മാറുന്നത് എത്ര ആളുകളാണ് രോഗങ്ങൾ മാറി സന്തോഷത്തിലും ആഫിയത്തിലുമാകുന്നത് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തങ്ങളുപ്പാപ്പൊക്കെ നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് നല്ല നസീഹത്വം നമുക്ക് നേതൃത്വവും ദുആയും നടത്തി തരും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്ന ഈ പരിപാടികൾ നമ്മുടെ ആത്മീയമായി നമുക്ക് വലിയ നേട്ടമാകണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ
രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇപ്പം മുനീർ തങ്ങളുണ്ട് അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ എല്ലാ കൊല്ലവും അധികം വയാതെ ഉണ്ടാകലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ താടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് താടി കുറച്ച് മുസ്ലിം ജമായത്തായിട്ടുണ്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ താടി വെളുത്ത് പോയി ഇത് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല മുമ്പ് കറുത്ത താടി തന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ പിടിച്ചാലും നിൽക്കൂല മൂപ്പര് പൂവ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും താടി വെളുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ വെളുക്കൽ തന്നെ കളറു മാറ്റം അതതിൻ്റെ നാശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ളത് ഒരു ഗായിസ് തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ തമാശക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ വയസ്സായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ താടിയൊക്കെ പോവുകയാണ് നരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നാൽപ്പത് വയസ്സായി എനിക്ക് താടി കുറേ നരച്ചു പോയി സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു രണ്ടര കാഴ്ത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കയ്യൊന്ന് ആകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മേൽപ്പോട്ടൊന്ന് ഉയർത്തിയിട്ട് കണ്ണ് ശരിയാക്കി ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് അകക്കണ്ണൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ വിളി അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലയോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നാളെ ആകാം കാത്തു നിൽക്കണ്ട എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ ഈ വാത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നാല് മണിക്കാണോ റൂമിൽ എത്തുന്നത് എന്നാലും ഒന്ന് മെനക്കെടണേ എന്നാലും ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കണേ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഒന്ന് വലൂ ചെയ്ത് രണ്ടര കയത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് കരഞ്ഞൊരു റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പല തെറ്റുകളും വന്നു പോയി അള്ളാ തെറ്റുകളൊക്കെ നീ ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റമദാന നാളെ വരികയാണല്ലോ അല്ലാ അല്ലലില്ലാതെ പ്രയാസമില്ലാതെ ആ റമദാൻ ഒന്ന് സന്തോഷത്തിലാക്കി തരണം അല്ലാ കൽബൊന്ന് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാ റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞൊരു പോരാ ദ്വാരന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടാ മോനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് പ്രയാസമകറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്ന് രോഗം ശിഫയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്ന് കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്ന് സങ്കടങ്ങൾ മുഴുവനും ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിശുദ്ധമായൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടില് എന്റെ റബ്ബിന്റെ കലാമായ ആ ഖുർആാൻ എത്ര നാളുകളായി പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുറന്നു നോക്കാറില്ല ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്ന് കയ്യിലെടുക്കണേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കൽബ് കൊണ്ടൊന്ന് നീ കൈ അത് ഖുർആൻ പിടിക്കണം നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് മാത്രം പിടിച്ചാൽ പോരാ കൽബിൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കണം മനസ്സിൻ്റെ അക കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിടിക്കണം എന്നിട്ടല്ലാനോട് നീ പറയണമല്ലോ ഈ എത്ര സമയമില്ലാത്ത സമയമായാലും അടുക്കള പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടാ ഞാൻ റൂമിലേക്ക് വരുന്ന സെൻട്രൽ ഹാളിലേക്ക് വരുന്നത് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പണിയെടുക്കാൻ കഴിയൂല അത്രയും തളർന്നിട്ട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മമാര് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് വന്നത് എന്നാലും മൊബൈൽ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കുകയാണ് എന്നാലും പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കുകയാണ് എന്നാലും സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു 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 സിനിമയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരിയലുണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുബാനല്ലോ സോഫയിലിരുന്നിട്ട് സമയം മറന്നിട്ട് ക്ഷീണം മറന്നിട്ട് ഫാനമിട്ടിട്ട് ടി വി കാണുന്ന ഉമ്മാ മൊബൈല് കൊണ്ട് അശ്ലീലം കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രവാസികളില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹുർക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സല്ലാഹു മാറ്റട്ടെ പ്രയാസങ്ങൾ നോക്കി അവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് ഡ്യൂട്ടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഷർട്ട് എടുത്ത് അവിടെ കൊളത്തിയിട്ട് ഓണാക്കുകയാണ് ടി വി നിസ്കരിക്കാൻ സമയമില്ല ക്ഷീണമാണ് പക്ഷെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിന് ക്ഷീണമില്ല മോനെ ഇയർഫോൺ കാതിൽ കുത്തിയിട്ട് മൊബൈലിൽ കുത്തിയിട്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് പൊതച്ചിട്ട് അടുത്തുള്ളവനും കാണണ്ട 
ഹറാം ആരും കാണാതെ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച കാലമാണ് അല്ല വിടൂല നിങ്ങളെവിടെയാണെങ്കിൽ അല്ല കൂടെയുണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് പൊതിച്ചാൽ വേറെ ആരും കാണൂല അല്ല കാണും മറക്കണ്ട നീ കാണുന്നത് മുഴുവനും കണ്ണ് തന്ന റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലാണെന്നത് മറക്കണ്ട സഹോദരായ്മാനപ്പെട്ട ലുഖുമാനുൽ ഹക്കീമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ോടെപ്പോഴെങ്കിലും എതിരു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്റെ മൗലയായ റബ്ബില്ലയോ നിന്റെ രക്ഷകനായ സംരക്ഷകനായ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബില്ലയോ ആ റബ്ബിനോട് എതിരു ചെയ്യാൻ ഒരു ഹറാമ് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ആശ വന്നാൽ നിനക്കൊരു ഉദ്ദേശം വന്നാൽ ഫതുലുബ് ആ റബ്ബ് കാണാത്ത സ്ഥലമൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കണേ ആ റബ്ബ് കാണാത്ത സ്ഥലമൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അലഹമില്ല കേരളത്തിന്റെ ആത്മീയ മജിലസുകളുടെ സാരഥി നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തീത പായാർത്ഥങ്ങൾ പാപ്പ ാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം ഖുർആാൻ ഓതുന്നവരാകണം നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷം അലഹമില്ല ഈ റമലാനു ഷെരീഫിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ മജ്ലിസ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ തങ്ങൾ പാപ്പക്ക് അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തുള്ളത് ഒരു കാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ തങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ബയാർ സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇരുപത്തി മൂന്നാം രാവാണ് ബയാർ സ്വലാത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു ഖാദിമു എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ അവിടത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള സ്വലാത്ത് കാടാമ്പുഴ ഇരുപത്തി ഒന്നാം രാവാണ് അവിടത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു അതബ് കേടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ തങ്ങൾ പാപ്പക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പരിപാടിയുണ്ട് രണ്ട് പരിപാടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേദി വളരെ ആദരവോടെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ദുഹാ ചെയ്യണം എന്ന വസീയത്തോടു കൂടി എനിക്കുള്ള പൈസ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങൂല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തല്ലേ ഇസ്ലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ബഹുമാനമുള്ള സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മാന്യ സഹോദര സഹോദരിമാർ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ റമദാനു ഷരീഫ് വെളിപ്പാടകളെ നമ്മിലേക്ക് വളരെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയം പരിശുദ്ധ ഷാബാനിലെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ മഹനീയ മജ്ലിസ് വെട്ടിച്ചിറ മജ്മാഴിൽ നാം നടത്തി വരുന്ന ബദർ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു നമുക്ക് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പുതിയങ്ങാടിയിലും വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കും പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചാൽ സമയം തീർഗിച്ചു പോകും മറ്റ് തർത്തീബുകളെല്ലാം തെറ്റിപ്പോകും എന്നതിനാൽ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംസാരത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ ബദർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് ഏറ്റെടുക്കുകയും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അള്ളാ റമദാനിൽ നിങ്ങൾ മജ്ലിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 
പരമാവധി സ്വതക്ക സ്വതക്കക്ക് പുണ്യമുള്ള മഹത്തായ റമദാനിൽ പരമാവധി സ്വതക്ക നിങ്ങളെ കൈകളിലെത്തുന്ന കവറുകളിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യവും കൂടെ എഴുതി അറിയിച്ച് നിക്ഷേപിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മജ്ലിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിനോട് സഹകരിച്ച് നിങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പറപ്പൂര് മുഹമ്മദ് കുട്ടിയാജി അവർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നിർവഹിച്ചത് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ആ കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം ബിഷ്മുല്ലാഹ്മാൻ റഹീം وذكر الشيخ الضباني رحمه الله أنه سمع من مشايخ الحديث رضي الله عنهم أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر رضي الله عنه وقال مجرب وقال عيره إن كثيرا من الأولياء رضي الله تعالى عنهم لم تحصل لهم الولاية إلا بقراءة أسمائهم متوسط بهم ونسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا زبير رضي الله عنه وبسيدنا, وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا ابي عبيد رضي الله عنه وبسيدنا الاخنص رضي الله عنه وبسيدنا الارقم رضي الله عنه وبسيدنا انس رضي الله عنه وبسيدنا اياس رضي الله عنه وبسيدنا اياس رضي الله عنه وبسيدنا انيس رضي الله عنه وبسيدنا انس رضي الله عنه وبسيدنا ابي رضي الله عنه وبسيدنا اسعد رضي الله عنه وبسيدنا اوس رضي الله عنه وبسيدنا اوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبس رضي الله عنه وبسيدنا البراء رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جبر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاتب رضي الله عنه وبسيدنا حاتب رضي الله عنه وبسيدنا الحسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم اللهم العطاء ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه 
وبسيدنا حنيس رضي الله عنه وبسيدنا حريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا حذاش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا دبعين رضي الله عنه وبسيدنا دفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا دفاعة رضي الله عنه وبسيدنا دفاعة رضي الله عنه وبسيدنا دفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا الربيع رضي الله عنه وبسيدنا رخيلة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا سائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سحيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبة وبسيدنا سويبة رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراق رضي الله عنه وبسيدنا سراق رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا سليط رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا صيفين رضي الله عنه وبسيدنا الله حاك رضي الله عنه وبسيدنا الله حاك رضي الله عنه وبسيدنا لمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عميد رضي الله عنه وبسيدنا عميد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عامر 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 رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عويم رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه 
ابي سيدنا عباد رضي الله عنه ابي سيدنا عبيد رضي الله عنه ابي سيدنا عبيد رضي الله عنه ابي سيدنا عبيد رضي الله عنه ابي سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه ابي سيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه ابي سيدنا عاصم 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 رضي الله عنه ابي سيدنا عوف رضي الله عنه ابي سيدنا عمير رضي الله عنه ابي سيدنا عمير رضي الله عنه ابي سيدنا عمير رضي الله عنه ابي سيدنا عمارة رضي الله عنه ابي سيدنا عبيد رضي الله عنه ابي سيدنا عبد الرب رضي الله عنه ابي سيدنا عبد رضي الله عنه ابي سيدنا عبد الله رضي الله عنه ابي سيدنا عبد الله رضي الله عنه ابي سيدنا عمرو 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 رضي الله عنه ابي سيدنا عامر رضي الله عنه ابي سيدنا عامر رضي الله عنه ابي سيدنا عائذ رضي الله عنه ابي سيدنا عصمت رضي الله عنه ابي سيدنا عصيمه رضي الله عنه ابي سيدنا عبس رضي الله عنه ابي سيدنا عباد رضي الله عنه ابي سيدنا عباد رضي الله عنه ابي سيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه ابي سيدنا الاجلان رضي الله عنه ابي سيدنا عتبان رضي الله عنه ابي سيدنا عتبه 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 رضي الله عنه ابي سيدنا عقبه رضي الله عنه ابي سيدنا عدي رضي الله عنه ابي سيدنا عطيه رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفه وجود واحسان تزيد وترفع صلاه وتسليم وازكى تحيتي على المصطفى المختار خير البديه وبسيدنا عنا من رضي الله عنه وبسيدنا الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروه رضي الله عنه وبسيدنا قدامه رضي الله عنه وبسيدنا قطاط رضي الله عنه وبسيدنا قطبه رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مهجاء رضي الله عنه بسيدنا مالك رضي الله عنه بسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه بسيدنا مصعب رضي الله عنه بسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه بسيدنا المقداد رضي الله عنه وبسيدنا مصطح رضي الله عنه بسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه بسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه بسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه بسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا المجدد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا مليل رضي الله عنه وبسيدنا النضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا نعيمان رضي الله عنه 
وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحفوا وتستعوا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقذ رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وذيعة رضي الله عنه وبسيدنا وذقة رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا ابي سنان رضي الله عنه وبسيدنا ابي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا ابي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا ابي كبشت رضي الله عنه وبسيدنا ابي سلمه رضي الله عنه وبسيدنا ابي سبره رضي الله عنه وبسيدنا ابي حذيفه رضي الله عنه وبسيدنا ابي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا ابي الهيثم رضي الله عنه وبسيدنا ابي مليل رضي الله عنه وبسيدنا ابي لبابه رضي الله عنه وبسيدنا ابي حنا رضي الله عنه وبسيدنا ابي حبه رضي الله عنه وبسيدنا ابي ضياه رضي الله عنه وبسيدنا ابي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا ابي دجان رضي الله عنه وبسيدنا ابي طلحه رضي الله عنه وبسيدنا ابي العبر رضي الله عنه وبسيدنا ابي ايوب رضي الله عنه وبسيدنا ابي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا ابي قيس رضي الله عنه وبسيدنا ابي خلاد رضي الله عنهم وبسيدنا ابي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا ابي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا ابي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا ابي قطاد رضي الله عنه وبسيدنا ابي داوود رضي الله عنه وبسيدنا ابي سليط رضي الله عنه وبسيدنا ابي حسن رضي الله عنه وبسيدنا ابي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة ولاء مضى ما الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البدية وبسائر الصحابة أجمعين آمين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور آمين وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين يوم القضاء والنشور آمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وأفل عن ذكره الغافلون إن شاء الله وهو أنا بطاق